അതുപോലെ <laughs> ഉച്ചക്ക് ഞാൻ ഉറങ്ങിയപ്പോ സ്വപ്നം കണ്ടു എല്ലാ വിഷയത്തിനും വട്ടപ്പൂജയും എന്റെ ഒടേതമ്പരാനെ ഞാൻ എന്താണ് ഈ കേക്കണത് പിന്നെ എന്നാത്തിനാണ് ഞാൻ ഈ തുറയെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് എന്നാത്തിന്റെ കുറവാണ് കാച്ചിന് കാച്ച് പുത്തകത്തിന് പുത്തകം കുപ്പായത്തിന് കുപ്പായം ഒരു ചായ കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ കാര്യത്തിന് വല്ല മുടക്കവും വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാ ഒരല്ലലും അറിയിക്കാതെയാണ് നിന്നെ ഞാൻ വളർത്തിയത് അന്നിട്ട് വട്ടപ്പൂജ്യം കരക്കാര മുഖത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ നോക്കും തമ്പുരാനെ തോറ്റാ ഞാൻ കടലിൽ ചാടി ചാവുള്ളൂ കടക്കത്തരം പറഞ്ഞാൽ മോന്നക്കിട്ട് ഞാൻ ഒരു വീക്ക് വെച്ചാലും പറഞ്ഞേക്കാം അന്നാ അച്ഛനങ്ങാട് കൊല്ലി അതാ നല്ലത് മനസമാധാനം പോയല്ല അച്ഛന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കരയല്ലേ പൊന്നെ കരയല്ലേ അച്ഛൻ ചോദിക്കട്ടെ കായ് കൊടുത്താ പൂജ്യം മാറ്റി ജയിപ്പിച്ച് കിട്ടുക കാശ് കൊടുത്താലൊന്നും ജയിക്കില്ല അച്ഛൻ ശിഷ്ടറ പോയെന്ന് കണ്ട് പറഞ്ഞു നോക്കിയാല പേപ്പർ നോക്കണതും മാർക്ക് ഇടുന്നതൊന്നും എന്റെ സ്കൂളിലല്ല ഇത് ഗവൺമെന്റ് പരീക്ഷയാ എന്റെ പേപ്പർ ആരാ നോക്കണെന്നോ മാർക്ക് ഇടണെന്നോ ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റില്ല അതെന്ത് വകതിരിവില്ലാത്ത ഇടപാടാണ് പോലെ വരട്ടെ അല്ലാതെ മരിക്കാൻ പറ്റുക ബാ പോയി കിടക്കാം നാളെ കടലിൽ പോണ്ടതല്ലേ ഉറക്കളിക്കണ്ട പോയി കണ്ണും തുറന്ന് കിടക്കാവെന്നല്ലാതെ എവിടെ ഉറക്കം വരാനാണ് അവന് പരൂക്ഷയാണോ മകള് പരൂക്ഷയുടെ തീരുന്നത് ഇവനാണ് അതിന് ഇവരെന്തിനാണ് തീരുന്നത് മക്കള് പരൂക്ഷയും തോക്കും അതിപ്പോ ഒരു പുതുമയാണ് എന്റെ മകള് മാധവിയെ നാലാം ക്ലാസ്സിന് നാല് കൊല്ലം തോച്ചിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഇന്നാളാണെന്ന് മറക്കാത്തിപ്പന്നത് ഈ കൊട്ട ചുമക്കാതെ പരൂഷ ഒന്നും വേണ്ടോ ഞങ്ങായി രാമൻകുട്ടി മീൻ കൊട്ട നിന്റെ മകള് ചോന്നാ മതി അതിനല്ല ഞാൻ എന്റെ മകളെ പൊന്നു പോലെ വളർത്തണത് അറിയാവാ പിന്നെ നിന്റെ മകളെ എന്നെ എടുക്കാൻ പോണു രാജ്യം ഭരിക്കണ കളക്ടർ ആവുക ആക്കും കലക്ടർ അല്ല ഡോക്ടർ ആക്കും ആനി ഡോക്ടറെ കാട്ടിലും വലിയ ഡോക്ടർ കേട്ടോ അച്ഛൻ്റെ മകളെ ഡോക്ടർ ആക്കുന്ന് ചുമ്മാല്ല ി 
മനുഷ്യന്മാരെ കണ്ട മുണ്ടണ്ട ഒന്ന് ചിരിച്ച കുറഞ്ഞു പോവ ഇതെന്താണപ്പ മുണ്ടാവൃതം വല്ലുമാണോ ഞാനിവിടെ എരിവിരി സഞ്ചാരം കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ വായിന്ന് വന്ന എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയാല അപ്പൊ മുണ്ടാട്ടം മുട്ടിയിട്ടില്ല മഞ്ചി വെച്ച് രാമൻകുട്ടിയോട് വഴക്കിന് പോയാ ഓവ നീ ആരാണത് ചോദിക്ക രാമൻകുട്ടിയുടെ പെണ്ണാ രാമൻകുട്ടിയുടെ പെണ്ണല്ല പിന്നെ ആരിക്കടയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോരല്ല തോന്നുന്നത് 
തുറക്കാർ ആണുങ്ങളോടൊക്കെ ഇടഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആരും കൂടെ കൂട്ടാണ്ടാവും കൂടെ കൂട്ടിയില്ല ഞാനും എന്റെ മകളും പട്ടിണി കിടന്ന് ചാകും ചെറുമഞ്ചിയും ചൂണ്ടയും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അച്ചുവിൻ അരിക്കാശ് മുട്ടുകയല്ല ഇതിലോ ഇട്ടോ അത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ മഞ്ചി പോണത് നിന്റെ ആങ്ങളുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ് അപ്പോ എന്റെ ആങ്ങള പറഞ്ഞ എന്തും കേക്കും മീൻ ഉണ്ടാണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന മീൻ മുറിക്കടി പെണ്ണെ രാധയുടെ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വലിയ സന്തോഷായനല്ലേ ആയിരിക്കും അമ്മയില്ലാത്തോണ്ട് രാധയ്ക്ക് വിഷമമുണ്ടാ ഇല്ല ഇരുപത്തെട്ട് തികയണതിന് മുൻപ് അമ്മ മരിച്ചുപോയ കുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്കൂളിലെ സിസ്റ്റർമാർക്ക് എന്നോട് വലിയ സാധാപാ അമ്മയില്ലെന്ന് വെച്ച് എനിക്ക് വലിയ വിഷമമൊന്നും തോന്നണില്ല തോന്നണില്ലേ അമ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ എനിക്ക് അച്ഛനുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ചേച്ചിയുണ്ട് പിന്നെന്താ ഈ ചേച്ചിയോട് രാധയ്ക്ക് ശരിക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടാ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണ്ട കേട്ടോ ഞാനൊന്നും വിചാരിച്ചോണ്ട് ചോദിച്ചാലല്ല എന്റെ പൊന്നെ എനിക്കറിയാം എന്റെ ചേച്ചി എന്റെ അടുത്ത് എന്തിനാ ഈ കളി എന്റെ അച്ഛനൊരു പാവ എന്താണ് എന്താണും കൂടെ കുണുകുണാന്ന് വർത്താനം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇമ്മിനി നേരം ആയല്ല ചെന്നാ പാത്രമൊക്കെ ഒന്ന് കഴിയുമോറി വെക്കേണ്ട ചന്ദ്രി ചാച്ചി പിന്നെ എന്തെടുക്കായിരുന്നു അവിടെ ഞാനിവിടെ കാലുമേ കാലും കയറ്റിയിരുന്ന് കാറ്റുള്ളായിരുന്ന് ഇടി ചോറും കൂട്ടാനും ഒക്കെ നീ കാലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇക്കണ്ട നാട് മുഴുവൻ മീൻകൊട്ട ചുമന്ന് വെച്ച് വന്നതാണ് ഞാൻ തൊള്ളി വെള്ളം പോലും അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചേട്ടന്റെ പൊന്നുപങ്ങളല്ലേ പണിയെടുത്താ വളയൂരി പോവുകയായിരിക്കും രാമായണം മുഴുവൻ പറയണ്ട പാത്രം മോറി വെക്കണമെങ്കിൽ അതങ്ങാട്ട് പറഞ്ഞാ മതി ഓ പറഞ്ഞാ നീ ഇമ്പിനി കേക്കും സ്വന്തം കുടുംബത്ത് പണിയെടുക്കാനേ അവക്ക് മടിയുള്ളു 
മറ്റേലിടങ്ങളിലൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയിക്കണ്ട എന്നാട് യുദ്ധത്തിന് നിൽക്കാണ്ട് നീ നിന്റെ പണി നോക്കടി ഞാനിവിടെ പലതും പറയും നീ എന്തിനാണ് ഏറ്റുപിടിക്കണത് ആ അപ്പം മകള് പള്ളിക്കൂടം ജയിച്ചു ഇനി കോളേജിൽ ചേരുവ ചേരും അച്ചു പൊരുത്തുള്ളവനാണ് ഇവിടെ ഒരു സന്തതിയോട് ഞാൻ കാല് പിടിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് മകനെ നീ പഠിക്ക് ആര് കേൾക്കാൻ അവന് കടല് തന്നെ ചരണം ആറാം ക്ലാസ് വരെ എത്തിച്ചു തന്നെ ബാക്കി അതുകൊണ്ട് സിനിമ നോട്ടീസ് വായിച്ചു പഠിക്കാം രഘു എന്താ വരാൻ വൈകണേ സിനിമ മാറിയിട്ടുണ്ടാകും മാറണ മാറണ സിനിമ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ചത്തുപോയാലാ കാണട്ട് വരണുണ്ട് വരണുണ്ട് കുടിച്ചു കൊതുകൊത്തിയുള്ള വരവാണെന്ന് തോന്നണ് നല്ല ചേലായിരിക്കണല്ല മച്ചിനന്മാര് മൂക്കറ്റം വീശിയിട്ടുണ്ടല്ല ഭർഗവി ഭർഗവി നമ്മുടെ മകളെന്ന് പരൂക്ഷ ജയിച്ച ദിവസാണ് അപ്പൊ സന്തോഷിക്കണാ വേണ്ട വേണം 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 എന്നാണ് സന്തോഷിക്കാത്തത് സായാ സന്തോഷം നല്ല മീൻ കിട്ടിയ സന്തോഷം മീൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം കടലിൽ പോയാ സന്തോഷം പോയില്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം സൂര്യൻ ഉദിച്ച സന്തോഷം ഉദിച്ചില്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം പുണ്യാളച്ചൻ വലിച്ചു കയറ്റിയിരിക്കുന്നത് കള്ളും ചാരായൊന്നും അല്ല പാലും വെള്ളയായിരിക്കും നിത്യം ഞാൻ കുടിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട ഇത് വല്ലപ്പോഴും വേ ഉള്ളു റേയർ മനസ്സിലായ ഇല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് എന്റെ മകള് പി എ രാധാമണി പഠിപ്പിച്ചെന്നതാണ് എടി മുത്ത മൂന്നാലഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങാട് കാച്ചിക്കൊടറി കൊച്ചമ്മ കേക്കട്ട പറമകളെ കൊച്ചമ്മയും കൊച്ചച്ചനും കേക്കട്ട എനിക്ക് വയ്യ നമുക്ക് പോകാച്ച നേരെന്തായി അറിയോ ഓക്കെ 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 അപ്പൊ ഞങ്ങ പോണാണ് ഗുഷ്ണേ ഗുഷ്ണേ അതെന്താണപ്പ ഈ ഗുഷ്ണേ അവന് വെള്ളമാണടി എടാ ചോറ് തിന്നേച്ചപ്പാ അവിടെ അവിടെ വല്ലതും വെച്ചിട്ടുണ്ടാ ആ വെള്ളത് കഴിക്കും ഉച്ചത്ത് ചോറും കൂട്ടാനും അടിക്കണുണ്ട് ചോറിച്ചിരി വെള്ളം വെച്ച് തിളപ്പിച്ചാ മതി ഓക്കെ അതെ എന്നാ വേണ്ടാണ്ടാണ് നിങ്ങ ഈ കുഞ്ഞിപ്പങ്ങളെ എങ്ങനെ വിട്ടേക്കണത് ഉണ്ടാകാണ്ട് ഇരുന്നാ മതി വല്ല പേര് ദോഷം കേൾപ്പിച്ച പിന്നെ ജീവിക്കണം കേൾപ്പിച്ചാ പിടിച്ച് അങ്ങാട്ട് കൊടുക്കും എന്നാ കേൾപ്പിക്കാണ്ട് പിടിച്ച് അങ്ങാ കൊടുത്തൂടെ നടക്കൂടി ഒക്കെ നടക്കും അടുത്ത ചാകര കിട്ടട്ടെ രാഘവൻ എന്ത് ചെടി ആ എന്നാടാണോ ചോദിക്കണത് അച്ഛനെ കണ്ടല്ലേ പടുത്തം മകള ഉറങ്ങിയ അച്ഛൻ ഉറക്കം വന്നില്ല കണ്ണടച്ച് കിടന്നാ മതി കണ്ണടച്ച ഒരേ കാഴ്ചകളാണ് പെറ്റ് കണ്ണ് തുറക്കണതിന് മുമ്പ് നിന്നെ എന്റെ കയ്യിലാട്ട് തന്നതാണ് അതൊക്കെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞു വരികയാണ് മകക്കറിയാവാ അമ്മ ചോര പോയാണ് ചത്തത് മുണ്ടും പായും ഒക്കെ ചോര ഇപ്പൊ എന്തിനാ അതൊക്കെ പറയണേ എല്ലാം എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എന്നാലും ഒരു കാര്യം അച്ഛൻ പറയ അന്ന് ആശുപത്രി പോയി ഡോക്ടറെ വിളിച്ചിട്ട് അവര് വന്നില്ല നാല് നാഴിക നടന്നു വരാൻ പറ്റുകയല്ലെന്ന് വന്നാർന്നെങ്കി എന്റെ മകക്കട അമ്മ പോകലാർന്നു കടപ്പുറത്ത് കാറും വണ്ടിയും വരാത്തതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അന്ന് മുതലേ അച്ഛൻ ഒരു ആശയം എന്റെ മകളെ ഡോട്ടറാക്കണോന്ന് കാറും വണ്ടിയും വള്ളവും ഒന്നും ചെല്ലാത്തടുത്ത് നടന്ന് ചെല്ലണ ഡോട്ടർ അച്ഛന്റെ ആശ നടത്തി തരുവ നടക്കും അച്ഛൻ ആ പാട്ടൊന്ന് 
വഞ്ചി പോണ ആൾ ഇവിടെ വന്നിങ്ങനെ കിടക്കുമെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതുവോ അപ്പൊ ഇന്ന് വഞ്ചി പോയില്ലേ കണ്ണിൽ എന്താണ് മത്ത കുത്തിട്ടുണ്ടാ വഞ്ചി പോയപ്പോ ഇവിടെ കാണാ ഇന്നത്തെ കണി ശരിയായിട്ടില്ല അതാണ് ഇത്ര ഗമ ആ ശരിയാണ് കണി നിന്റെ അച്ഛനാണ് കടാപ്പുറത്തെ രാജാവല്ലേ നിന്റെ അച്ഛൻ രാജാവിന്റെ മകള് രാജകുമാരി മുഖം കാണിക്കാൻ ഇവിടെ ദൂരത്ത് വന്നിരുന്നതാണ് അടിയൻ എന്തിനാ രഘു ഇങ്ങനൊക്കെ പറയണത് ഞാൻ രാജകുമാരിയാണെങ്കിൽ രഘു രാജകുമാരനല്ലേ ഓ ഞാനാര് മരക്ക ചക്ക പഠിപ്പുണ്ടാ വിവരമുണ്ടാ ഇ 
ഇന്നലെ എന്തായിരുന്നു പുകല് അച്ഛനും മകളും കൂടി കടാപ്പുറം നാല് കടാപ്പുറമാക്കിയില്ല നമ്മളവിടെ സൈഡിൽ നിക്കണുണ്ടായിരുന്നു ആര് കാണാൻ ഞാൻ കണ്ടു രഘുവന്ന് ശരിക്കും കൂടി ചെയ്തില്ല പൂച്ചക്കെന്ത് പൊന്നൊരുക്കണടുത്ത കാര്യം രഘു എന്നെ കരയിപ്പിക്കും എനിക്കറിയാം ഇന്നലെ രഘുവിനെ കാണാൻ ഞാൻ എവിടൊക്കെ നടന്നു എന്നറിയോ രഘു സിനിമയും കണ്ട് നടക്കുകയല്ലായിരുന്നു സിനിമയ്ക്ക ആര് പറഞ്ഞു ഞാൻ സിനിമയ്ക്ക് പോയിന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു കൊച്ചമ്മ പറഞ്ഞു എന്നാ അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിച്ചോ പിന്നെ എവിടെയാ പോയത് സിനിമയ്ക്കാണെന്നല്ലേ വിചാരിച്ചേക്കണത് ആ സിനിമയ്ക്ക് തന്നെ അല്ല എവിടെയാ പോയെന്ന് പറ എനിക്കറിയണം നമ്മളൊരുമിച്ചൊരു നേർച്ച നേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർക്കണുണ്ടോ ആവോ രാധ ജയിച്ച ഗുരുവായൂരൊരു പാൽപ്പായസവും അമ്പലത്തിന് ചുറ്റും മൂന്ന് ശയന പ്രതിഷ്ഠവും എന്റെ വാക്ക് ഞാൻ പാലിച്ച് നടവഴി അപ്പടി മണലാണ് മുട്ടും നില തോലി കുറച്ചു പോയി കരയണതെന്താണ് ഏ ഞാൻ വിഷവും വല്ലം പറഞ്ഞ ജീവനാണ് പിന്നെ കാശൊക്കെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് ചെലവാക്കണം ഇനി ആ ചെലവ് വരാൻ പോണത് കോളേജ് പഠിക്കാൻ പോകേണ്ട കുട്ടിയാ മറ്റ് പിള്ളേരെ പോലെ അല്ലെങ്കിലും ഒരുവിധം മെനക്കും വർദ്ധിക്കുമ്പോഴുണ്ടേ അതുപോലെ മറ്റ് പിള്ളേരെ കാട്ടിലും മെനക്ക് വിടണം കണ്ടാ മെനയുള്ള വീട്ടിലെ കൊച്ചാണെന്ന് തോന്നണം അതാ പറയണത് പിടിപ്പ് വേണം നിന്റെ കയ്യേ കോട്ട കയ്യ എത്ര കിട്ടിയാലും നിൽക്കില്ല പിന്നേ എടാ കുടുംബത്തൊരു പെണ്ണുണ്ടെങ്കിലേ എല്ലാറ്റിനും ഒരു നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അക്കാര്യത്തിൽ നീ എന്താ ഇപ്പോഴും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാത്തത് തീരുമാനിക്കണം എന്ന് മൂത്ത് തരച്ചിട്ടോ നിന്റെ മോളാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കൊക്കും തൂവലും തിരിഞ്ഞു ഇനി എന്താ പ്രശ്നം എന്താ നീയൊന്നും പറയാത്തത് ഇനി നിലക്കും വേണ്ടട ഒരു കൂട്ട് വരട്ട നമ്മക്ക് ആലോചിക്കാം ഇത് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കൊല്ലം നാലഞ്ചായി ഇതങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ട് പറയണതാണ് അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ അത് വേണ്ട ഞാൻ പറയാം അതെന്താ നീ ആരെങ്കിലും മനസ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരൊറ്റ ഈര് 
ഒരു പോലുമില്ല കൊല്ലാൻ തലയിൽ പേനില്ലെങ്കിൽ തല നോക്കാൻ ഒരു രസവുമില്ല എന്നാലും നോക്ക് ചേച്ചി ഇച്ചേച്ചിയുടെ വിരല് തലയെ തൊടുമ്പോ നല്ല സുഖാ അതുള്ള അപ്പൊ നിനക്ക് സൂക്കാനാണോ എന്നെ കൊണ്ട് ഈ പണി ചെയ്യിക്കണത് കുടിക്കാൻ ഇത്തിരി കഞ്ഞിലുള്ള മാതി പെണ്ണെ എന്റെ കൈ കഴിച്ചു ഈ അച്ഛന് വെള്ളം ചോദിക്കാൻ കൊണ്ട നേരം അതല്ലേ ചേച്ചി നിർത്തി എഴുന്നേറ്റത് ായിക്കുമ്പോഴല്ലാണ്ട് പിന്നെപ്പോഴാണ് വെള്ളം ചോദിക്കണം അല്ലപ്പോഴേ ചേച്ചിന് ഇങ്ങനെ സൗകര്യത്തിന് കിട്ടൂ അപ്പോഴാ അച്ഛന്റെ ഒരു ദാഹം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇച്ചേച്ചിയുടെ കൂടെ നീ അങ്ങാട് പുറത്തോ എനിക്കിഷ്ടാ അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചാ മതി അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല രാധ നന്നായി പഠിച്ചു അതുകൊണ്ട് ജയിച്ചു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വന്ന കാര്യം മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നു സ്കൂളിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയും മാർക്ക് വേറെ ഒരു കുട്ടിയും വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ രാധയ്ക്ക് റാങ്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു സ്കൂളിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിയ കുട്ടിക്ക് അധ്യാപക രക്ഷകർത്താ സംഘടനയുടെ ഒരു സ്വർണ മെഡലുണ്ട് ഈ വർഷം അത് രാധയ്ക്കാണ് നാളെ സ്കൂളിൽ വന്നത് വാങ്ങണം ക്ഷണിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് ഞങ്ങൾ വന്നേക്കാം കേട്ടാ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഈ വർഷം നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്നും എസ് എസ് എൽ സിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങി പ്രശസ്തമായ വിജയം നേടിയ പി എ രാധാമണിയെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല വളരെ കുറഞ്ഞ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമായ രാധ പഠിത്തത്തിൽ മാത്രമല്ല കലാകായിക രംഗങ്ങളിൽ സമർത്ഥയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അധ്യാപക രക്ഷകർത്ത സംഘടനയുടെ ഈ വർഷത്തെ മികച്ച വിജയിക്കുള്ള സ്വർണ്ണ മെഡൽ രാധയ്ക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ ഡോക്ടർ ഭാരതി സഹദേവനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ണ്ടത് മറ്റൊരാളെയാണ് രാധയുടെ അച്ഛൻ ശ്രീ അച്യുതംകുട്ടി കടലിനോട് മല്ലിട്ട് നിത്യവൃത്തി കഴിക്കുന്ന ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും അതിലുപരി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ ജീവിതത്തിന്റെയും ഫലമാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളുടെ കഴുത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന ഈ വിജയം വിദ്യാസമ്പന്നരും ഉദ്യോഗ പ്രമുഖരുമായ മറ്റ് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പോലും മാതൃകയായ 
ഈ സാധുവായ പിതാവിനോട് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ആദരവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി ഒരു ഉപഹാരം ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ എളിയ ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ ശ്രീ അച്ഛനംകുട്ടിയെ ഞങ്ങൾ ഹൃദയ പരിസരം ക്ഷണിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇരിക്കാൻ ഇവിടെ കസേര ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ മറ്റാരേക്കാളും യോഗ്യത അച്യുതം കുട്ടിക്കുണ്ട് എന്നാലും ഇരിക്കുന്നേ രാധെ ഇനിയും പഠിപ്പിക്കാൻ തന്നെയല്ലേ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെ അവള് പഠിച്ച് വലിയ ആളാവും പിന്നെ അച്യുതം കുട്ടി കടലിൽ പോയി കഷ്ടപ്പെടുമൊന്നും വേണ്ട അയ്യോ കടലിൽ പോണത് അച്യുതം കുട്ടിയെ കഷ്ടപ്പാടൊന്നുമല്ല ഒരു കാരണവശാൽ ഇവളുടെ പഠിത്തം നിർത്തരുത് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായാൽ ഞങ്ങളെ വന്ന് കണ്ടാ മതി ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന എന്ത് സഹായം ചെയ്തു തരാം ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ കോളേജ് ഉണ്ട് അവിടെ ചേർത്താ മതി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വാങ്ങി ഒപ്പിട്ട് തന്നോളൂ ഞങ്ങൾ തന്നെ പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തോളാം ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ആരാധിക്ക് ഇഷ്ടം അച്ഛൻ പറയുന്നത് എന്തും മോള ആരാകാനേ അച്ഛന്റെ ഇഷ്ടം പറഞ്ഞോളൂ എഞ്ചിനീയർ ആക്കാനോ വക്കീലാക്കാനോ ഡോക്ടർ ആക്കാനോ അതോ ടീച്ചറോ ഏതാ ഇഷ്ടം എല്ലാം ആക്കണമെന്നാണ് അച്ഛന് എന്നാലും ഡോക്ടർ മതി അതാണ് ആശ പിന്നെ രണ്ട് പവനാ രണ്ട് പവൻ ഏതായാലും എന്തെങ്കിലും ഇരിക്കട്ടെ കായില്ലാണ്ടാവുമ്പോ പണയം വക്കാല്ല പിന്നടാ മോനെ കൊതിച്ചോ ഇത് ഞാൻ ആർക്കും കൊടുക്കില്ല പെട്ടിയുടെ അടിയില് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും നിന്റച്ഛനത് വിക്കും നോക്കിക്കോ അച്ഛൻ വിക്കണെങ്കി വിറ്റോട്ടെ പാവം പ്രീഡിഗിരിക്ക് പഠിക്കുമ്പോ എന്തെല്ലാം ചെലവ് വരുമെന്നറിയോ ബുക്സ് തന്നെ എത്ര എണ്ണം വേണമെന്നറിയോ ആലോചിക്കുമ്പോ പേടിയാവാ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ ഞാൻ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടി ഈശ്വര ഓ പുസ്തകം വായിച്ച് പഠിക്കണത് മലമറിക്കണ പണിയാണ് എന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന ആളെന്റെ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റു തൊപ്പിയിട്ട് നിർത്തിയത് ഓ അതെനിക്ക് മടിയായിട്ടാണ് അല്ലാതെ ബുദ്ധിയില്ലാണ്ടൊന്നുമല്ല കടലിൽ കിടക്കണ മീനെ പിടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാകാനാണ് വിഷമം പരച്ചിട്ടിപ്പ എന്തിനാണ് വെളുത്ത കുഞ്ഞുവല്ലി അച്ഛന്റെ മോൻ ദിവാകരേട്ടൻ പത്ത് ജയിച്ചപ്പോ എന്തായിരുന്നു പോകില് ഇന്നവന് മീന്റെ മണം കേക്കണത് അറപ്പായിരുന്നു പോസ്റ്റ്മാനായിട്ട് ജോലിയും കൂടി കിട്ടിയപ്പോ അപ്പൊ അവര് പറയാനും ഇല്ല നല്ല പൈത്താണെങ്കി അയ്യാക്ക് ഒരു മാസം കിട്ടണ കായ എനിക്കൊരാഴ്ച കൊണ്ട് കിട്ടി എന്നാലും ഉദ്യോഗത്തിന്റെ ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി ഓ നിനക്കപ്പ അതാണ് വലുത് ചുമ്മാതല്ല ഇപ്പൊ എന്നെ കണ്ണി പിടിക്കാത്തത് അങ്ങനെ വല്ല വിചാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞോളാ എന്റെ പൊന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെക്കൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനൊക്കെ ചിന്തിക്കണേ അല്ല ഞാൻ പറയാണ് കായുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പവറും ഉണ്ട് മാറക്കാത്രയിലെ പപ്പനാവനറിയൻ എന്താണ് മോശം കാറ് ബോട്ട് കൊട്ടാരം പോലൊരു വീട് അവിടെ വലിയ വലിയ ആഫീസർമാര് ദിവസവും വന്നു കണ്ടു പോണ് അയ്യാക്കതിന് മാത്രം പഠിപ്പുണ്ടാ 
എംഎൽഎ വരെ ആയില്ലേ മൂപ്പര് എന്നാ പപ്പന അവൻ അറിയാനെ പോലെ ഒരു എംഎൽഎ ആവ് ആ നീ കളിയാക്കും ഒന്നും വേണ്ട ഒരു നാലഞ്ച് കൊല്ലം കൂടി കഴിയട്ട് ഞാനും ഒരു ബോട്ട് വാങ്ങും പുറംകടലിൽ പോയി വാരും എന്നിട്ട് പപ്പനാവനവ എന്റെ മക്കളെ പോലെ സിലക്കിന്റെ ജുബ്ബായും മുണ്ടും കഴുത്തിലൊരു സ്വർണത്തിന്റെ ചങ്ങലയും ടീസറും വലിച്ച് രാഘവനി കടാപ്പുറത്തൊന്ന് വലസും അപ്പൊ ഈ പാവങ്ങളെ മറക്കുവാവോ നിന്നെ ഞാൻ വന്നു കൊണ്ടു ഇവിടുന്നൊക്കെ പോണ ഉമ്മക്ക് ഒരു മലേന്റെ നടുക്കര വീട് വെക്കണം ഓടിട്ട ഒരു വീട് നിറച്ചു പൂക്കളും പച്ചച്ച പുല്ലും ഒക്കെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കണം ഉമ്മക്ക് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നൂറ് കൊല്ലം അവിടെ ജീവിക്കണം ഉമ്മക്ക് നീ വയ്ക്കോ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും നാളെ നേരം വിളക്കണവരെ ഒറ്റയ്ക്കോ ഒറ്റക്കല്ല എന്റെ പെണ്ണിന്റെ കൂടെ കണ്ണടച്ച ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ കിടക്കും എല്ലാ രാത്രിയും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച ഏത് പെണ്ണ് ദാ നിക്കണ് ദാ ഇപ്പൊ കാണാം എന്റെ നെഞ്ചത്തങ്ങനെ പറ്റി കിടക്കുകയാണ്
കോളേജിൽ ചെല്ലുമ്പോ അച്ഛനോട് ഇംഗ്ലീഷ് വല്ലതും ചോദിച്ചാ കുഴഞ്ഞുപോകും കേട്ടാ മറുപടി പറഞ്ഞേക്കണം അച്ഛനോട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒന്നും ചോദിക്കില്ല ഒന്നുകൂടെ അങ്ങാട്ട് മീനിങ് അച്ഛൻ ഒരു മുണ്ടും കുപ്പായവും കൂടെ മേടിക്കണം ചുളുങ്ങാത്ത ഒരു മുണ്ട് ഇപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയില്ലോ ഭാഗ്യം കോളേജിലൊക്കെ വരുമ്പോ വെളുത്ത മുണ്ടും കുപ്പായോട്ട് മെനക്ക് നടന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മുത്തിന് മോശപ്പേരാണ് കൂട്ടുകാരിക്കടെ കൂടെ മകള് നടക്കുമ്പോ വഴിയിലെങ്ങാനും വെച്ച് കണ്ട കുപ്പായം മുഷിഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ മുണ്ടാനും പറയാനും ഒന്ന് നിൽക്കുകാല അച്ഛനാണെന്ന് മകള് കൂട്ടുകാരോട് പറയാൻ വേണ്ട അച്ഛൻ ഇതെന്തേ പറയണേ ചെങ്ങായിമാരൊക്കെ അറിഞ്ഞ എന്റെ മകൾക്ക് മോശപ്പേര് അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് അച്ഛന്റെ മനസ്സിലല്ലേ കുപ്പായം മുഷിഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് എന്റെ അച്ഛനല്ലാതാവോ എന്നെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണേ ഇനി മേലൽ ഇതുപോലൊക്കെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ എനിക്കറിയാം പഠിപ്പോ എല്ലാം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും എന്താണ് കുപ്പായം തേച്ച് മേക്കണുണ്ടല്ല വല്ല കല്യാണത്തിനും പോണ അതാ കോളേജിൽ പോണ ഈ മുണ്ടിലും കുപ്പായത്തിൽ ഒന്നു പോരു അതേവില്ലടാ വെള്ളം കൊണ്ടെടുത്താ വൈസ്രേട്ട് ആവുക ഇല്ല ഉടുത്താലും ഉടുത്തില്ലേലും നുമ്മ മോക്കള അച്ഛൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ മകളെ എന്നാലും നുമ്മ മോശക്കാരനാകരുതല്ല ഞാൻ ഇരിക്കണാ ആ ഞാൻ ചെന്നിട്ടേ അത്താഴം വളം പോന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുമെന്ന് പാർഗവി നമ്മള് രണ്ടാളും കൂടി ആ നേരം വെളുപ്പിക്കുമെന്ന് അവക്കറിയാം എന്താണ് മിനിങ്ങില്ലെന്ന് തോന്നണല്ല ആ മിനിങ്ങാന് എവിടുന്നാണ് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയുടെ മീനാണ് കിട്ടിയത് അതിനെട്ടാള് ഒരാൾക്ക് എന്നാ കിട്ടാനാ പിന്നെ പാർഗവിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു പത്ത് രൂപ വാങ്ങിച്ച് നൂറ് ചാരായ മടിച്ച് മകക്കട കാര്യത്തിന് കായ് കുറച്ചു മതിയാ അതിരിക്കട്ടെ നീ തിന്നാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നോക്കണം എന്താണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള കാശ് എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടടാ ഏ പൊങ്ങച്ചൻ പറയരുതേ കേട്ടാ പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് പുള്ളാച്ചനോട് കായ് കടം ചോദിച്ചത് ഒരുറപ്പിന് ഇതുറപ്പിന് പറ്റുകയല്ലേ കൈ കാശില്ലാത്തപ്പ നീ കടം മേടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട കാര്യത്തിനല്ലേ മേടിച്ചത് കൈ കിട്ടുമ്പോ അങ്ങാട്ട് കൊടുക്കണം കടലിൽ മീനുള്ളപ്പ പിന്നെ എന്താന്ന് പിന്നൊരു ചാകരയ്ക്കുള്ള കോള് കാണണുണ്ട് ഊവ ആ മുമ്മക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും മകൾ എന്നാണ് കോളേജിൽ ചേരണത് അവന് കൊടരി തീ പിടിച്ച ആര് തരുവെന്നോർത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു കൊച്ചുരാമൻ പറയണ പോലെ ഒരു ചാകരക്കോള് കിട്ടിയാതുമ്മ ജയിച്ച് കടലമ്മ കറിയ അച്ഛനെ മകളെ
എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ് 
നുണയാണ് പറയണത് എന്റെ മുത്തിനാളെ നേരാണ് പെരുത്തിഷ്ടമാണ് അത് പറയാനും കാണിക്കാനും അറിയാൻ മേല പെറുക്കാൻ മേലാത്ത മൂന്ന് കാര്യവും അച്ഛനുള്ളു ഒന്നെന്റെ മുത്ത് പിന്നെ ഈ കടല് പിന്നെ നീ മയക്കണ വർത്താനം പറയാനറിയാം ചങ്കിടത്ത് കാണിച്ചാലും ചെമ്പരത്തി പൂവാണല്ല ചീത്തപ്പേര് കേൾപ്പിക്കാണ്ട് വേഗം പോ ചങ്കൊന്നും എടുത്ത് കാണിക്കണ്ട എന്റെ പൊന്നെ എനിക്കറിയാം മൊരപ്പത്തരം കാണിക്കുമ്പോഴും എന്നോട് ഇഷ്ടാണെന്ന് അജുന്റെ കാര്യം നിനക്കറിയാമല്ലോ പിന്നെ ഇത്രയും പ്രായമുള്ളൊരു മോളുള്ളപ്പോ ചെറുപ്പക്കാരെ പോലെ പ്രേമവും രണ്ടാം കെട്ടും വലിയ നാണക്കേട് പോലെയാണ് അവന്റെ മകളെ നോക്കി വളർത്തിയത് ചന്ദ്രിയാണല്ല രാധയ്ക്കാണേ അവളെ ജീവനുവാ പിന്നെ പുള്ളാച്ചിനോട് നേരെ പറയാവല്ല അവക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയമുണ്ടെന്ന് നുമ്മക്ക് നേരത്തെ അറിയായിരുന്നു പെണ്ണിന് ഇഷ്ടമാണ് രണ്ടാം കെട്ടാന്ന പ്രായ കൂടുതലാന്നാ നുമ്മ പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവുക ഇനിയിപ്പോ ഒരു കാര്യം നുമ്മക്ക് പറയാനുള്ളൂ പരിഹാതം നടത്തണം വെച്ചു നീട്ടരുത് അവനും അതല്ലേ പറയണത് ശരി ഞാനൊരു സത്യം പറയാം അച്ചു ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നെ തെല്ലാലും പണി ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അവനവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുക എടാ അച്ഛേ ഒന്നും വന്നേ പിന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ശരിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അളിയിലും അളിയിലും കൂടി തീരുമാനിക്കുക ഇനി എന്താണ് തീരുമാനിക്കാൻ അവക്കട കഴുത്തേൽ ഒരു താലി കെട്ടി ഉള്ള നേരത്തെ വിളിച്ചും കൊണ്ട് പോടാകാതി ഏ അവക്കട മുറിയൊഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എന്റെ രാഘവൻ എറാത്ത കിടപ്പ് നിർത്തി പൊരയ്ക്കകത്തൊരു പായ വിരിക്കാൻ അവന്റെ ഒരു ചിരി കണ്ട അങ്ങനെ സൂത്രത്തിൽ ഒപ്പിക്കണ്ട ഒരല ചോറ് വരണം ഞങ്ങൾക്ക് അത് വിടാൻ പോണില്ല എടാ എടാ ഇങ്ങാട്ട് നോക്കട ഇങ്ങാട്ട് നോക്കട ഹലോ ഇതെന്താണ് പണ്ടെങ്ങും ഇല്ലാത്ത പോലെ ഒരു കിടപ്പും ചിരിയും ഈയിടെ അച്ഛൻ നുണ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞ് സത്യാണോ എനിക്ക് ആ പുള്ളേത്തനെ കണ്ടൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പ വരാം അങ്ങനെ പോയാലോ ചോദിക്കട്ടെ അച്ഛൻ ഇച്ചേച്ചീനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവാണോ എന്റെ അച്ഛ എന്തിനാ എന്നെ മറിക്കണേ എത്ര നാള് മറിക്കും ഇപ്പളെങ്കിലും തോന്നിയല്ലോ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടായി ഇപ്പളാ എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനോട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത് അച്ഛന്റെ കല്യാണത്തിന് ഉപ്പ വേണമെന്ന് ആരാണെന്ന് അറിയോ ഈ മുത്ത് സന്തോഷമായ ഞങ്ങളെങ്ങാട്ടൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലേ ഇനി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതിയെന്ന് ചാച്ചി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലാട്ടും നോക്കി കിടക്കണുണ്ട് ഞാൻ ചുമ്മാതെ ഓരോ മനോവിചാരം ഓർത്ത് കിടക്കുകയായിരുന്നു മുത്തിനാട് വല്ലതും പറഞ്ഞു കേട്ടത് ശരിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ ഇത്രയും നാള് വെറുതെ വഴിവിച്ചെന്തിനാണെന്നും ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ് അച്ഛനാട് നേരിട്ട് ചോദിക്കാൻ അവക്കാണ് കേട്ടാ കൂടുതൽ സന്തോഷം എന്റെ മുത്തിനെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് കേട്ടാ ചാച്ചിയുടെ വിചാരം ഞാൻ തരം കിട്ടി അങ്ങോട്ട് ഓടി വരുന്നാണ് ഞാൻ പോണ അച്ഛന്റെ മുഖ 
Thank you. 
നനക്ക് അവനെ തല്ലണെ ഒരു വടിയെടുത്തല്ലാൻ പാടില്ലായിരുന്ന നിന്റെ മന്ദം കൈ കൊണ്ട് എന്നാ വീക്കാ വീക്കിയത് ചെറുക്കന്റെ ചുണ്ടു മുറിഞ്ഞ് ചോര വന്ന് തള്ളമാര് കണ്ട സൈക്കുവാടാ ചോറ് കാലമായാ മകളെ ഇനി എപ്പോഴാണ് എന്ന അരിയടപ്പത്തിൽ ചെല്ല് ഉള്ളേരൊരു തമാശ പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചു എന്ന് വെച്ച് നീതത്ര കാര്യമാക്കാനുണ്ടാ ഇത് തമാശയാണ് ഈ തമാശ വേണ്ട ആങ്ങളെയും പെങ്ങളും വേണമെന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഇപ്പ അതല്ല ഉള്ളാരിക്കിട മനസ്സ് അങ്ങനെയാണേല് നുമ്മക്കതങ്ങാട്ട് നടത്തി കൊടുക്കാവടാ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നടത്തി കൊടുക്കാനാ അല്ലെ ബേദം എനിക്ക് എന്റെ മകളെ കൊണ്ട് കഥയിൽ തള്ളാവല്ല അത്ര മോശക്കാരനാണാടാ എന്റെ രാഘവൻ നെനക്കവൻ മോശക്കാരനല്ലേ ഇരിക്കും പഴിപ്പും വിവരവും ഇല്ലാത്ത ഒരു മണകുണാഞ്ചം ചെറുക്കണം എന്റെ മകളെ ഞാൻ കൊടുക്കുകയല്ല മനസ്സിൽ അങ്ങനെ വല്ല ആശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങാട് കളഞ്ഞേരും നടക്കുകയല്ല കൊച്ചരാമ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ നടക്കുകയല്ല നിന്റെ മകളാര് മാനത്തൂന്ന് പൊട്ടി വീണത അതോ കയ്യും കാലും കണ്ണും ഒക്കെ നാരെണ്ണം വീണമുണ്ടാ എന്റെ മാനം നീ കെടുത്തി എടാ നന്ദിയില്ലാത്ത ചെറ്റേ കൊച്ചിരാമൻ അതിമോഹക്കാരനല്ലടാ ദേ ഇനി പൊന്നുകൊണ്ട് മഞ്ചു തീർത്ത് തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും കൊച്ചിരാമന്റെ മകനെ നിന്റെ മകളെ വേണ്ടടാ ദേ ഇനി മേല തുള്ളിച്ചാടി എന്റെ കുടുംബത്താട്ട് വന്ന ഒകത്തി ഞാൻ ചൂലെടുത്തടിക്കും എന്റെ കൊച്ചിനെ നീ തല്ലി ഞാനത് സഹിച്ച് ഇനി എന്റെ മകന്റെ നേത്തങ്ങാനൻ തൊട്ടാ കൊച്ചിരാമൻ നിന്റെ കൊളയെടുക്കൂടാ എനിക്കിത് കിട്ടണം പാമ്പിനാണല്ല ഞാൻ പാല് കൊടുത്തത് അവന്റെ മകട ജോഗ്യന മതിയായ തൃപ്പതിയായ എല്ലാം തകർത്ത് ധരിപ്പണമാക്കിയല്ല എല്ലാ അറ്റു പോയല്ല സ്വന്തം കൂടപ്പറപ്പുകളെ പോലെ കഴിഞ്ഞവര് ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണാ വെറുതെ കടപ്പുറത്തെ മീൻ കൊട്ട ചുമക്കാനാണോ ഞാൻ ഈ പെടാപ്പാട് മുഴുവൻ പെട്ടത് ഒരു സാധനത്തെ എത്തിക്കാണ് അതിനാണ് പുള്ളേറ്റാ ഞാൻ ജീവിക്കണത് ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ ഞാൻ പുറത്തതേ ഒരു കൊല്ലമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ സുഖവും സന്തോഷവും ഒക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് എന്റെ കൊച്ചിന് വേണ്ടിട്ടാ അറിയാവ എന്നിട്ട് ഇപ്പ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പിള്ളേരുടെ മനസ്സാണ് നീ കുറെ കൂടി തന്ത്രത്തിൽ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു ഇതിപ്പോ വെറുതെ കല്ലും വഴക്കും വക്കാണവും പുറത്ത് നിക്കണവരിക്ക് പറയാ സ്വന്തം മക്കള് പിഴച്ചു പോകുമ്പോഴേ അതിന്റെ ജന്മം മനസ്സിലാവുള്ളൂ നീയും ചന്ദ്രയും തമ്മിൽ ഇഷ്ടമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും നിന്നോട് കറുത്തൊരു വാക്കാവും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ആ കൊച്ചിരാവും പറഞ്ഞു അതുപോലെയാണാ ഇത് പഠിക്കാൻ പോണ കൊച്ചാണ് അവിടെ ഭാവി പോകല്ലേ പുള്ളച്ച ഞാൻ നിന്റെ കുറ്റം പറയല്ല ഞാനാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ തന്നെ സംഭവിക്കും ആട്ടെ ചന്ദ്രികയുടെ കാര്യത്തിൽ നീ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണോ എനിക്കറിയാം മേലേ ഇത്രയും നാൾ ഒരാശയില്ലാതെ കഴിഞ്ഞതാ ഇപ്പ ഇപ്പ പറഞ്ഞിട്ടിക്കണെന്ന് പിടയാണ് പുള്ളേറ്റാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാൻ
അവള് പനിയും തലവേദനയായിട്ട് കിടപ്പാർന്നു മാമ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു തരം പുതിയ സോക്കേട് വന്ന് പെട്ട ആള് പൗതിയാവും അത് ശരിയാ ി 
ചന്തിയായിട്ടും വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ടില്ല മുത്തേ മകളെ മുത്തേ ഇവളിതെവിടെ പോയി കിടക്ക് എന്റെ മുത്ത് അവളെ കാണണില്ല കോളേജ് പോയിട്ട് വന്നില്ലേ ആരിക്കറിയാനാണ് ഞാൻ എവിടെ പോയി തിരക്കും നീ വിഷമിക്കാണ്ടിരി കൊച്ചുരാമന്റെ വീട്ടില് വിളിച്ചിട്ട് കാണണില്ലെന്ന് രാഘവൻ അവൻ വീട്ടിലുണ്ടോ അന്വേഷിച്ചോ ും കാണിച്ചേച്ചും വരികയാണ് ഞാൻ അല്ല ഇച്ചിരി കട്ടിയായി പോയി കട്ട ഗോമൂത്രത്തിന് കടുപ്പത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് ഒരു മുമ്പ് കുടിപ്പിച്ച് അതുകൊണ്ട് രക്ഷയായി അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിനെ നീർക്കട്ട് വിടാന് വല്ലതും കഴിച്ച ഇല്ല മാത്തുക്കുട്ടിയുടെ കടയിൽ നിന്ന് രണ്ടു കഷ്ണം പൂട്ടും ഒരു ചായം കൊണ്ടുവരട്ട അല്ല ഈ കടപ്പിങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് എന്തിനാണ് പിള്ളേര് ഒരുമിച്ചാണ് പോയേക്കണെങ്കിൽ മേടിക്കാനൊന്നുമില്ല കേട്ട ഊണാണ് എടുത്തിനുണ്ടല്ല ഞാൻ പോയൊന്നും കറങ്ങിയേച്ചും വരാം 
ഉച്ചക്ക് ചോറ് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരട്ടെ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞല്ല
വക്കാലത്തൊന്നും വേണ്ട കടലിൽ പോണ രാഹുന്റെ കിട്ടിയാള് പഠിപ്പുകാരിയാവണ എന്തിനാണ് ഈ വക്കളച്ചൻ അങ്ങനെ സന്തോഷിക്കണ്ട പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ക്ഷമിച്ചു നിന്റെ അച്ഛനായി പോയില്ലേ ആ 
നമുക്ക് കിടക്കാൻ നോക്കാം നാളെ വെള്ള വീക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് എനിക്ക് പോണം എങ്ങോട്ട് മണ്ണിന്റെ അടിയിലാത്ത് കടലിൽ പോണോന്ന് പോകുമ്പോ തിന്നാനും കുടിക്കാനും എന്തെങ്കിലും വേണം ആ അച്ഛനാട് പറയാൻ വേണ്ട അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടത്തിലല്ലേ പോണത് അല്ല ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ് ഒരു ചെറുമഞ്ചിയും ചൂണ്ടയും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് രഘു ഒറ്റയ്ക്കാണ് പുറങ്കടലിൽ പോണത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്തിനാ രഘു ആരോടാണ് ഈ വാസി കണ്ണീര് കാണിക്കണ്ട വാശൻ എന്റെ അച്ഛനാട് തന്നെ നാളെ ഞാനൊരു കൊമ്പനെയും കൊണ്ടുവരും നിന്റെ അച്ഛന്റെ അത്രക്ക് ഒരു കൊമ്പൻ ഞാനും ഒരു അരയനാടി കോടലറിയണ അരയൻ മുടുക്കനാണ് പുള്ളേച്ച നല്ല അസലരേ എന്റെ മുത്ത് പട്ടിണി കിടക്കുകയല്ല അത്രയും സമാധാനം എന്റെ മോള് പിന്നെയും കോളേജിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി ഏ ആര് 
ഞാനത്രക്ക് ഭാഗ്യം കെട്ടവനൊന്നും അല്ല പുള്ളേച്ച അല്ലേ കലങ്ങി തെളിവായിരിക്കും ഒരു മഴക്കോളുണ്ടല്ല അച്ഛുവേ ആ ചെക്കൻ ഇതുവരെ വന്നില്ല കൊച്ചിരാമൻ ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കാണ് നീ അവനെ പുറങ്കടലിൽ വെച്ച് കണ്ട അവൻ വന്നില്ലേ ഇല്ല അവൻ വരുവെന്ന് കാട്ടിലും വേട്ടിലും ഒന്നും അല്ലല്ല പോയിരിക്കണത് കടലിലല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് വ്യാടിക്കണത് അച്ഛേ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഒരു കരക്കമ്പി കേക്കണുണ്ട് നീയും രാഘവനുമായിട്ട് പുറങ്കടലിൽ വെച്ച് ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞ് ഇടഞ്ഞൊന്നും തല്ലിടത്തിയെന്നും ഒക്കെ ഓരോന്ന് കേക്കണ് നേരാണ ആഹാ ആ പറഞ്ഞവന്റെ നാക്ക് ഞാൻ ചവിട്ടി പറിക്കുമല്ല ചെയ്താലും ഇന്നാണ് ഈ ചത് ചെയ്യുവാ 
മകളെ അച്ഛൻ
Kerana 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 kerana